Das weiß ich nicht, den habe ich immer von dir bekommen. Guck mal. Was denn? Lässt du es jetzt so? Ja. Ähm, hast du den Link nochmal geändert? Ah. Läuft. <lacht> Zumindest leise. Nee, ich hab's, mach's jetzt zu. Soll ich noch gerade die Gewichte laden? Moment. Ja, ich mach's gerade nochmal. Sieht gut aus. Ähm, nee, ich habe nicht voll getankt, aber ähm, das sollte ja sehr viel. Genau. Genau, was wir noch. Genau. Das sollte passen.
Nee, ich habe nicht nur das QNA eigentlich. Darfst du, ja. Das dürfte hinkommen. Genau, ich habe jetzt, ähm, muss ich gerade mal schauen, ob ich das bei VPilot überhaupt ange... Ja, bei VPilot habe ich es angegeben, ab, ähm, ab Gersa, das steht jetzt nicht im Flugplan, also die äh, November 850, da ist dann auf Flight Level äh, 170, also das habe ich jetzt mal so gefeilt, wie auch immer sie uns da schicken. Ja. Okay. Ähm, wir haben WB3 Whisky Departure. Dann, dann geht's nach Gersa, genau. Bei Webit. Ja, das habe ich gesehen, aber da steht hier... Willst du gerade dran gehen? Also hier steht Gersa to Whisky Activation by Notice to Airman or by Airport Authority only. Deswegen habe ich die jetzt mal nicht gefeilt. Ähm, das habe ich jetzt, das ist dieser Standard, äh, also dieser Standard-No-Link, wenn, wenn du die, äh, den Approach lädst. Wir können das jetzt... Genau. Ja, pass auf, also du ähm, kommst ja von Norden nach Caldo. Caldo ist der, meine ich, 
nicht nur der Final Approach Fix, sondern auch der Initial Approach Fix, allerdings auf einer anderen Höhe. Das heißt, du kommst über die Odina 7 Lima rein. Odina, Lugan, Caldo, Pinik. Auf Pinik ist das Holding, was du über 6000 oder beziehungsweise 6000 Fuß fliegen sollst. Dann, ab äh, wie auch immer, ob du ins Holding fliegst oder auch nicht, machst du... Jetzt muss ich gerade gucken. Nee, Caldo... Also, P nee, äh, Pinik, ah ja doch, ist auch zweimal drin. Ähm, Caldo ist drin, weil du dann da diesen Break-Off liegst. Dann, Ich würde sowieso, genau, ich würde sagen, ab Caldo per Hand, oder? Oder also Heading Select und dann... Ich würde es trotzdem so drinnen lassen. Oder... Was ein bisschen seltsam ist, dass... Ne, der Break-Off ist in der Star nicht drin. Also das endet dann praktisch bei Pinik. Genau. Ähm. Ah. Ich meine... Ähm, ja, das ist nur das Holding... Das sollst du irgendwie links rumfliegen, also Inbound-Kurs 017. Ähm, und du müsstest ja, wenn du von Norden kommst, so ein Parallel-Entry fliegen und ähm, praktisch Pinik überfliegen, dann eine Minute und dann rechts zur wieder Richtung Pinik und dann in das Holding reinfliegen. Was mich jetzt nur wundert, ist, wenn Pinik der Initial Approach Fix sein soll, mh, also Klar, wenn du aus Süden kommst, fliegst du Pinik und Caldo und landest. Aber wenn du aus Norden kommst, dann, dann würdest du einmal oder diesen Break-Off fliegen. Nee, Quatsch, du würdest Pinik fliegen, müsstest dann aber wieder nach Caldo. Also, das ist ein bisschen seltsam. Oder... Ja, ich... Also... Das ist ein bisschen komisch, weil... Ähm, Normalerweise, wenn du aus Norden kommst, müsste ja ab Caldo den, den Break-Off fliegen. Was ist jetzt Pinik? Also hat Pinik irgendwie... Weil anhand der Star sieht das für mich aus wie, wie der Initial Approach Fix. Aber warte, lass mich nochmal ein was schauen. Ich guck... Hm. Ja. Lass mich nochmal gerade in der AIP was nachlesen. Ah, hier steht also nur Odina 7 Lima. Ähm... Add Odina Intercept Radial 299er, Bravo Echo Golf, Proceed to Lugan, Add Lugan Intercept Radial 017, Mike Mike Papa, dann Proceed to Pinik. Ähm, dann steht in den Remarks Expect Base Turn over Caldo. Also, <lacht> wenn die dann. Also, wenn sie nicht sagen, fliegen wir in das Pinik Holding. Ähm, und. Dann würde ich das äh, äh, im Fall der Fälle so machen, dass wenn wir in dem Holding sind, dass wir im Holding sozusagen auf 6000 Fuß sinken. Und wenn wir dann jetzt Outbound 197, äh, also Kurs 197 sind und dann wieder Inbound nach Pinik drehen, die senden wir sozusagen ab Pinik. Das sind 8,7 DMI in der Lima Uniform und sinken dann auf 5000 Fuß bei Caldo um dann 
diesen äh, IGS-Approach fliegen zu können. Und wenn wir schon die, die Höhe haben, letztes Mal hatten die uns ja schon auf 6000 runter im, im Anflug auf Kaldo, können wir dann den Breakoff fliegen. Weil wenn die sagen, dann, ähm, ja, cleared, ja, genau. Ja. Genau. Genau. Ja. Können wir dann gleich nochmal durchsprechen, auch das Mist Approach, wenn wir... Ähm ja, so, so weit sind. Genau. Ja. Die Radios habe ich noch nicht. Ich muss mal gerade die Communication Radios machen, dass ich hier auch... Ähm, sag mal, kannst du mir noch mal gerade sagen, ich kann doch hier mehrere Fre Frequenzen einstellen und nacheinander abrufen, ne? Weißt du noch, wie das geht? Ah. Ja? Ah, okay. Okay, ich probiere es mal. Okay, habe ich jetzt. Ich gebe gerade mal ein paar ein und guck mal. Einfach auf Enter. Hoch. Ja. Ich auch nicht. Ich habe es übrigens bei dir ins Radio eingestellt. <lacht> Wenn ich was? Ja. Ja. Und dann? Moment. Okay. Zwei und Enter. Cool. Genau.
Na dann bin ich mal gespannt. Und den Recall? Ah, cool. Naja. Okay, aber... Mh, ja. Hm, hm. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Eilis ist 108 ähm, Decimal 9 0 Was mich jetzt nur wundert, ne? jetzt habe ich das bei NAV1 getunt, ähm, die Frequenz, wenn ich und im Recall steht jetzt das Kloten VOA, allerdings nicht so, wenn ich ins Radio Panel gucke, bei, auf Standby. Das ist doch seltsam, oder? Ja, das mit dem Recall erschließt sich mir noch nicht. Ja, passt schon irgendwie. Okay. Auf was möchtest du das? Äh. Ja, okay. Weiß nicht. Soll ich das gerade? Sag nochmal, 116,9 ist was jetzt? Wofür brauchen wir das jetzt genau? <lacht> okay. Ja, okay. Ich sehe es schon. Ja. Hm. Ja, okay.
Ja, dann können wir meinetwegen die Pre-Flight-Checklist machen. Batteries. Main Bus Tie. External Power APU. APU Bleed. Battery Temps. Circuit Breakers. Checked all in on my side. Recirc fan. Bleeds. Packs. Emergency lights. Pressurization. Fuel pumps transfer. Fuel quantity. Checked. Uh, parking brake pressure. Condition levers. Correction power levers. Nose wheel steering. FMS. Reflect checklist completed. Mm -hmm. Genau. Wind. Noch, ich würde noch was ergänzen wollen. Transition Altitude sind 7000 Fuß. Nee, meine, das war's. No questions. Alle klar, beseitigt, genau. Gut, ich schaue noch mal nach der aktuellen Info und frage mal nach IFR Clearance. Bag Baggage ist bei mir noch auf. Jetzt ist zu. <lacht> Passt.
So, before star checklist to the line, external power APU. Escape hatch. No steering. Flight guidance control panel. Fuel quantity. Hydraulic 3 pressure. Power levels. Passenger signs. Condition levels. <laughs> Passenger signs. Emergency lights. Parking brake. Departure briefing. Before star checklist to the line completed. Mhm. Mm Gucken mal gerade, ob sich irgendwas geändert hat. Wind calm, ceiling visibility okay, temperature minus 3, dew point minus 6, Gunnar immer noch 1031, okay. Zürich Delivery, hallo, Swiss 75 Alpha Zulu, Info Charlie, Request IFR Clearance. Swiss 75 Alpha Zulu. Hast du mich verstanden? Okay, warte. Hallo. Zürich Delivery, hallo, Swiss 75 Alpha Zulu Info Charlie Request IFR Clearance. Was ist denn die App bei uns, Charlie? Ähm, Swiss 75 Alpha Zulu, cleared Lugano, Webit 3, Whiskey Departure, Flight Plant Route, Squawk 6702, and we need about uh, 10 minutes. Startup approved when ready, contacting Apron 121-750, Swiss 75 Alpha Zulu, danke. Bitte? Okay, Moment. Wo bist du denn? Sag mal bitte was. Ja, Moment. 
Sag doch mal was. Ja, ja. Das war doch gerade wieder da. Ja. Ach, der ist schon wieder weg. Ja. 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 Sag noch mal bitte was. Okay, weil dann passe ich das jetzt mal nämlich an mit dem Funk. Jetzt müsste der in etwa genauso laut sein. Okay, mach ihn besser ein bisschen leise. Weil immer ja, okay. Ne, so müsste es passen. Okay, gut. Ja, dann... Äh, äh, jetzt haben wir eh noch kurz... Ich. Gut. User joined your channel. Gut, dann können wir. Ja. Before startup checklist below the line. Before start checklist below the line. Doors fueling lights are closed and off. Batteries are all on. Beacon is red. APU bleed. Is off. Engine clear. It's clear on my side. <coughs> clear on my side before star checklist below the line completed. Ach so, Moment, halt, wir sind mit der Clearance 1 hinterher. Clearance? Äh, haben wir haben vorher die. Ja, wir haben jetzt die Clearance, aber keine Pushback Clearance. Wir werden aber jetzt ready. Okay, gut, Moment. Dann. <lacht> wir hätten vorher nach der Clearance <lacht> zu fragen sollen, vor der Preflight, das habe ich verdödelt. Na gut. Zürich Apron, hallo, Swiss 75 Alpha Zulu Request Pushback. Swiss 75 Alpha Zulu, you're still on delivery frequency morning. Apron 12, that's more 75. Hä? Uh, Roger 12, that's more 750, um, Swiss 75 Alpha Zulu. Komisch, oder? Ja, das ist komisch. Ka kannst du mal irgendwie... Ähm, irgendwas stimmt nicht, weil wenn ich transmitte, Eins. transmitte ich auf COM1. Wieso? Wie geht denn das? Jetzt? Ja, jetzt sieht's gut aus. Aber wir hören trotzdem noch den... Ja, das müsste oh, passen jetzt. jetzt. Zürich Apron, mhm. hallo, Take Swiss 75 Alpha Zulu Request Pushback. Push approved, facing east, with 75 Alpha Zulu. Okay. okay. Ähm, ich würde wieder den klassischen Pushback machen, äh, du von Hand machst quasi und mit dem GPU start ja, jetzt, oder? Ja, 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 Können wir machen, ja. Andererseits... Äh, ne, müssen wir nicht. Lass uns die External Power jetzt abhängen. Gut. <lacht> Dann machen wir einen GSX Push. Moment, ich gebe dir den Master. Die External Power ist off. Der Generator ist on äh, und die GPU geht weg. <lacht> ja.
Ja, das ist ja hier bei, dieser, bei diesem Stand das Problem, dass der nur, nur Nose Left Tail Right machen kann oder Straight Pushback. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Irgendwie weiß ich auch ja. nicht. Ich mach's ja, manuell, okay? Dann machst du die Antwort. Ja, okay. Passt. Kannst du den Master wieder nehmen, wenn du möchtest? Äh, nee, äh, den brauchst du. Ah, ja, stimmt, brauche ich auch. Hast du schon? Was denn? Ka Willst du die Engine später anmachen? Äh, ja, ich wollte sie währenddessen anmachen. Ja, dann würde ich jetzt loslegen. Genau. Starting Engine 2. Rollen wir schon? Nö. Jetzt? Jetzt geht's los. Wie so aussieht. Oh, unter uns steht wieder einer links. Ja. Muss ziemlich weit zurück. Ne? Ja. So, aber die stehen da wieder im... Äh, ja, mach, mach besser früher rechts, weil die British Airways rechts von uns steht wieder im, im Kraut. Wegen der Scenery. Oh, nee, der pusht, oder? Pusht der gerade? Nee, nee, das denkst du nur. Okay. Ja, das passt hier. Ja, perfekt. Schöner Push. Der fliegt auch auf Ibao, den kenne ich von der Stimme. <lacht> Ich hoffe, wir hatten die gesehen. Sie haben mich gerade nicht verstanden. Ein Simulator ist ziemlich leise. Heute ist wieder was los. Die ja. ist cool. Okay, that's two good starts. <coughs> Nee, sind wir noch nicht. Fünf Minuten. Uh, Swiss 755 Alpha Zulu, uh, not uh, yet. We need about uh, three minutes. War das Englisch? Okay, no problem. Ja. Rudder check. Full left. 
Continue. Yeah, right. Right. Neutral. Checked. Thank you very much. We can scout over 118, that's not one, it's going to be a 5 zero. so thank you, choose. <coughs> uh, hydraulic 3 in elevator, check. Uh, it's full up. Checked. Full down. Checked. One neutral. Checked. Very nice. Okay, after start, whenever you're ready. Yeah, moment. Kein Stress. Let's begin, I'll have Papa Zulu, we are ready for check. Let's begin, I'll have Papa Zulu, taxi uh, holding point runway trades via Juliet and Bravo. Holding point runway trades. <coughs> So, after start checklist, condition levels, oh, Max. external power APU, Both off. <coughs> main bus 3. It's off. Ice protection. Not required. Okay, rudder travel. Checked. Rudder actuator test. Not today. Nose wheel steering. It's on. Battery loads. Are below open. One. <coughs> Flaps. Flat 5 and indicating. Auto feather. On. Engine rating. And top. Tank auxiliary pump 1 and 2. Are on. Standby PTU pumps. Are on. Hydraulic <coughs> pressure quantity. Now checked. Hydraulic 3 elevator. Has been checked and is off. Caution warning panel. Black except for PTU hits and parking brake. Radios. Car set. Altimeters are set 1031 feet uh, on main and standby. Checked. 14, 10, yeah. Yeah. Speeds? Uh, V1 133, V rotate 133, V2 135, uh, flap retract is 146, and kype speed is 158. Checked. After start checklist completed. Okay, now can you the bleeds have norm sets for this taxel? Because sonst wird's cold. Es ist also, getan. Ähm, cool. Dann, ready for taxi? Genau. Zürich April und Swiss 75 Alpha Zulu, ready for taxi. Taxi holding point runway 28 via inner and alpha Swiss 75 alpha Zulu. Okay. Come on, those. Um, also. Parking brake, very good, when we see this, the taxi light is on. <laughs> the felt ground flieger from Himmel. Yeah, I have seen it. Hier geht's richtig ab in Zürich. Ja. Am Dienstag schon. <lacht> nee, ich wollte damit sagen, hier fallen auch die Flieger vom Himmel. Ja. Gehen wir da mal rund um. Äh, Taxi Checklist, please. Lass mich noch gerade die Towerfrequenz eindrehen. So, taxi checklist breaks. <coughs> Take off warning test. Performed. Take off power. And top. Flight instruments. 
I've been checked. Your damper is on. Cabin clear. Received. Taxi checklist completed. Taxi via Alpha, contact Tower 118, is my one, Swiss 75 Alpha, so no cheese. Was? Monitor Tower. Einfach Monitor Tower. Monitor Tower 118 ist mal 1, Swiss 75 Alpha Zulu. Oh. Genau, du musst wechseln, aber nicht call. Ja, ja. Offensichtlich hat er viel zu tun auf der Frequenz. Take off for us. This one flies out to the two towers. Should we go to the other one? I'm not going to wait. Line up runway two eight and wait. Swiss seven five 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 Zulu. Hello. What's that? Hast du das Hallo hinten noch dazu gebastelt? Ja. Äh, genau, du könntest schon mal die äh, Before äh, Takeoff Flows machen. Und meine bitte auch gleich mit, wenn es geht. Dann kann ich hier in Ruhe texteln. Ja. Approach is clear, hoffe ich mal. Departure 125, Destiny 9, Fire Flight, bitte eher in eine Woche, Zulu, ciao! So, Runway 2-8 ist identified. Huch, sorry. Ups. <lacht> das war ich. Was war das denn? Ich habe die Spoilers auf Flight schon, aber die gehen ja eh auf Flight, wenn wir starten. Ah, nee, Moment, sorry, das äh, ah. Take-off Warning Test äh, Lamp äh, Dings Schalter ist hängen geblieben. Kann ich das Licht ausmachen? Ja, bitte. Before take. Control Lock ist draußen, ne? Ist, hast du. Uh, ja, genau. Cross checks. Aileron full left. Ist checked. Full right. Checked. On neutral. Checked. <coughs> okay, okay, before takeoff checklist. Before takeoff checklist, flight controls. Checked. Anti collision. Uh, it's white. Landing flare lights. Runway 2 8, clear for takeoffs with 75 Alpha Zulu. P2 static isolation. Uh, it's normal. <coughs> Caution warning panel. Except for parking brake, black. Cabin. It's advised. Bleeds. On a min. Runway heading. And Schwing. has been checked. <laughs> Kein Stress. Good. Then we're ready. Take before off. Take off checklist completed. Auto feather armed. Take off power set. Speed rising. 80. V1, rotate, V2. Positive climb. Gear up, please. Gear up. Oops. Contact departure one two five. That's my nine zero five zero. Swiss seven five Alpha Zulu. Flaps up, please. Flaps up. It's 
Jetzt müsste ich... Zürich Departure, hallo Swiss 75 Alpha Zulu, 4000 feet, climbing 5000. Climbing Flight Level 120, Swiss 75 Alpha Zulu. Mehr habe ich nicht verstanden. Ja, ich glaube, das war nur Identified Zeug. Gut. Okay, after takeoff checklist. After takeoff checklist. Landing gear. Up. Flaps. Are up. Bleeds. Uh, are on. <coughs> Climb power. Um, is <coughs> set. After takeoff checklist completed. Very nice. 7000 uh, feet uh, standard. Yo. <coughs> Passing 7800. Now checked. Contact Swiss Radar one two eight decimal zero five zero Swiss seven five 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 zero. Thousand go outside. Checked. When ready, descend to flight level two five zero for about a one two two. Ich warte noch, bis wir auf eins zwei null sind. Ah, kannst du jetzt schon kommen? Swiss Three. Radar, good evening, Swiss 75 Alpha Zulu, flight level 120. Left Direct Gersa, climbing flight level 12, correction 150, Swiss 75 Alpha Zulu. Was hat er sonst noch gesagt? Direkt Gersa. Ah. Thank you. Machen wir gerade Heading Select, dass wir wenigstens mal die Richtung kriegen. Entschuldigung. Passt schon, danke. Bitte. Mike Pros? <lacht> <lacht> Sorry. Kein Ding. Alles, alles gut und alles richtig. Du hast ja hier schon alles, alles ausgemacht, sehe ich gerade. Ja, ich habe auch bei dir ein bisschen gewurstelt. Du warst gerade mit Funken beschäftigt. Okay. Ähm, können wir die Climb Checklist machen? Climb Checklist Condition Levels. 100. Altimeters. Set Standard and Heavens Check. Pressurization. 1000 to go, Old Self. Checked. Pressurization, pressurization is checked. Ice protection is off, not required. Auto feather off. Tank auxiliary pump one and two are off. Standby PTU pumps are off. External lights are set. Uh, anti collision position logo rest is off. Climb checklist completed. Very nice. Was haben wir eigentlich für ein Cruise-Level? 
Cruise Level ist eigentlich 180. Okay, mal gucken, ob wir da noch hochkommen. Wundert mich, dass der uns in, äh, so ein ungerades äh, Fluglevel gibt nach Gerza, aber wenn es so sein soll. Muss er wissen. Genau. Naja, das war für uns. Was denn 180? Climb, ja. Climbing Flight Level 180 Swiss 75 Alpha Zulu. Hast du schon einen coolen Haar von Lugano? Ja, Moment. 1033. Wow. Ich dreh's dir ein. Auf dem Stamp? Ah, ja. ja. Okay. Das heißt, hm? standard. das heißt, 140 wird unsere Altitude Restriction bei Odina sein. Ja, das hätte ich jetzt sowieso geplant. Ne? Ja, das ist nur, wenn das QNH über Standard ist. Ah. 1000 to go, I'll sell. Check. <lacht> anfangen. Viel haben wir ja schon gemacht. <lacht> ähm, hoffentlich geht es diesmal besser, aber das, sollten, das passt. Conditions sollten wesentlich noch sein. Vielleicht sollten wir es wirklich so planen, dass wir, wenn wir inbound Kaldo sind, bevor wir den Procedure Turn fliegen, vielleicht schon mhm. mit allem bis auf Flaps 35 äh, fertig sind. Kein Moment. Da. Genau, ja, das ist nicht schlecht, wenn wir nach Lugan anfangen aufzusetzen oder ja. vor Lugan schon Flaps 5 und dann nach Lugan Gear und Flaps und so weiter. Das klingt gut. Ja. So, Moment, ich, ich tippe mal kurz den. Uh, cleared Odina 7 Lima, um, arrival and expecting IGS approach runway 01, uh, Swiss 75 Alpha Zulu. Okay, also will jetzt das Mane. Ja. Ähm, gut. So, es ist Top of Descent in 8 Minuten. Ja. Gut. Okay, also 140 Odina, 100 bei Lugan und dann 6000 bei Pinik. Ähm, und nach Pinik inbound auf dem Localizer, nach Pinik inbound auf dem Localizer, ja. ähm, auf 5000 runter. Genau. So. Äh, Sag noch mal ganz kurz, da steht ja 5000 bzw. 4100. Ist das auch abhängig von dem Local äh, von dem QNH? Diese Höhe, diese Angabe? Nee, ich denke nicht. Was ist das für eine Angabe? Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich unter das und ober das Limit vom Gleitslauf? Weiß ich nicht, das wäre ungewöhnlich. Das habe ich noch nie so gesehen. Ja. Ich weiß es auch nicht. Warte, ich schau noch mal was. Ähm... Ähm, die Speeds bräuchten wir dann noch, whenever you're ready. Ja, die sind jeweils also 120. So, das Wetterradar war noch aus. Ich mache auf meiner Seite mal das Terrain an. Ne? Ja, mach das mal. Wetter brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich. Ja. Entschuldigung, Speed war 121. 120, 120. 120, 120. Guck noch mal bitte okay. auch bei den Minimums, also bei der ähm, Minimum Descent Altitude, dass 
mhm. welchen Climb-Gradienten wir da auspicken. Ich meine, dass die Sicht ist in Ordnung. Hier steht Wolkengrenze und Sicht okay. Mhm. Eigentlich dürfen nichts sein. Hier steht aber ähm, Prognose stark bewölkt bei 5000. Aber und der Flugplatz ist wie hoch? Ich hatte es mir aufgeschrieben. Irgendwo hatte ich es mir aufgeschrieben. Der steht da nicht drauf. Ach, der ist 900 Fuß hoch. Das heißt, selbst wenn wir die 2,5. Was? Ja. Also, ich habe nur die. Ich glaube, 6% schaffen wir auf jeden Fall, weil dann können wir 2940 nehmen. Ja, ich würde sogar 7 nehmen. Ja, dann machen wir das. 2670, ich kann das eindrehen. Ja, dann ist der Approach Point bei 2,5 ILU. Genau. Okay. Äh, dann, Moment, dann tune ich schon mal unsere, unser Radio hier. Acht, neun, okay, sind beiden drin. Hm. Ich noch ein bisschen Gas rausnehmen. Standby Frequenz ja, sollte man vielleicht mal ein bisschen. Standby Frequenz brauchen wir ja nicht wirklich. Nee. Dann lass uns doch noch mal schnell das ganze Prozedere durchsprechen. Genau, also, nach Odina Flaps 5, vor Lugan. Ja. Dann nach Lugan Gear Down hm, bis 15 und direkt vor Kaldo Flaps 35. Das finde ich gut, ja. Okay, dann drehen wir rechts, 242 bis 9 DMI. Ja. Da fliegst du manuell dann schon. Ab Kaldo wirfst du einen Autopilot ähm, raus oder wie? Heading oder Heading Select und. Bei Kaldo, äh, ja, weiß ich nicht, ob ich das mache. Äh, wahrscheinlich schon, ja. Aber noch mit den Flight Direct. Also da wäre ich froh, mhm. wenn du mir die Headings dann eindrehen könntest. Ja, gut. <lacht> so, dann drehen wir rum. Also, okay, sobald die Flap 35 gesetzt sind und wir stabil fliegen, dann der Autopilot raus. Gut. Und dann rum, Intercept, Landung, ähm, nichts Schlimmes, soweit. Ähm, gut, dann, äh, genau, Steep Approach, vier Weiße sind im Go-Around. Gut. Im, im Final, im Short Final. Gut. Vor Weiße sind im Go-Around, keine Diskussion mehr. Ähm, Alles klar. Go-Around Procedures sind geradeaus. Über das äh, Receiver drüber, dann 0,7 auf der anderen Seite. Und dann die Re den Rechtsdreh. Ne? Ja. Genau. Rechtsdreh, Minimum Bank 25 Grad. Äh, Maximum 1500 Knoten. Ähm, wobei das, glaube ich, nur gilt, wenn man unter 15 ist. An der Stelle werden wir schon über 5000 sein. Äh, genau, das heißt, ich werde klein und go around heißt, ne, go around, sofort klappen 15, äh, dann steigen, positive Mom, Mom, Line, Entschuldigung, auf. Moment mal, das war für uns. Switch 7, okay, Alpha, Alpha, Zule, please say again. When ready, descending flight level 120, Swiss 75 Alpha Zulu. 75 Alpha Zulu negative, when ready, descending flight level 130. Roger, 130, Swiss 75 Alpha Zulu. Ich muss den Simulator leiser machen, ich verstehe hier null. <lacht> <lacht> Aber wieso will er uns auf 130 haben? Ja, es ist ganz seltsam, ich weiß es nicht. Also 1.4.0 vor Odina können wir nicht machen, da hängen wir in dem... Aber okay, fein, da machen wir es, da machen wir jetzt einfach den Wiener auf die Sender auf Odina und sinken dann danach weiter, ne? Genau. Also ich drehe mal 1.4 schon ein. So. <lacht> Gut. Okay, also äh, beim Go-Around Ich denke 1.3.0. Entschuldigung. 
Ja, ja, genau. Ich habe jetzt 1-4-0 für Odina. Okay. Und erst nach Odina F1-0 runter. Gut. So, jetzt höre ich dazu. Ähm. Entschuldigung. Genau. Ähm. Oh, wir sind ja schon beim da. Äh, okay. Gut. Ähm, so, also ich glaube, das Approach Briefing haben wir jetzt gemacht, ne? Mhm. Die GPU Double das Flaps haben wir, ATS haben wir keins, können wir die Design Checklist gerade machen? Dann haben ja. wir das vom Tisch. So, Design Checklist, Pressurization. Uh, ist set 1000 feet GPWS flaps that 35 seat belts uh, are ich a little bit later mal. ja ich mache sie jetzt ja mal. ja kann man jetzt schon machen in den Bergen sowieso gut a fuel balance uh, is checked slight imbalance to the right approach briefing completed descent checklist completed Design H2 Papa Delta, correction, Jersey H Papa Delta, contact the Zurich Rabo 135 Desmond 2-2-5. Okay, also drehen wir dann fully configured sozusagen auf den äh, Final Approach Fix zu, ne? Mhm. Und auf 6000 Fuß. Und sind, sobald wir den Guide zum Intercepten, Flight Directors off. Ja. Ähm. Und vorher, genau, du musst mir mit den Modi dann ein bisschen helfen. Ne? Den Autobutton setzen, auf Heading selecten, dann auf Approach. Und genau, auf Approach. Ähm. Und am besten auf Back Course setzen beim, beim Outbound. Okay, genau, das machst du das noch. immer ansagen oder? Ähm, ja, also, ja, ich sag's an. Ähm, 1000 to go, als Cell ist gesetzt. Das mache ich jetzt gerade mal, wobei. Äh, jetzt sind wir ja gleich über Odina, das heißt, Moment, ich nehme ihn jetzt in Vertical Mode. Ähm, Soll ich und dir den ihn Kurs schon eindrehen? Oder? Äh, ach so, ja, den ILS-Kurs. 018 oder 019? 017 ist aber hier. Ich kann dir den eindrehen, wenn du möchtest. Sixthousand feet, QNH one zero three three cleared IGS approach runway zero one Swiss seven five five for Zulu. Seven five five for Zulu, correct. And uh, report Caldo outbound. Uh, Wilco Swiss seven five five for Zulu. Okay, also cool. Sehr schön. Okay, ich habe ihn jetzt auf 1000 gedreht, oder Flight Level 100, das ist unser Ding. Mhm. Äh, ich drehe jetzt aber schon das QNH ein, das 033, weil ich mag das nachher nicht mehr machen. Ich frage nochmal nach dem Transition, äh, nach dem äh, Transition Level, ne? Das weiß ich ja nicht. Ja, er hat uns, ja... Ist egal, seid jetzt auf 1033, wir sind jetzt in Altitudes und dann ist gut. Okay. Okay, so. Ja, alles gut, alles gut. Die Geschwindigkeit passt schon mal gut. Okay, Flaps 5, please. Flaps 5.
So, uh, alt uh, altimeter cross check. Uh, 12,000 Fuß. Jetzt. Checked. Okay, get down, bitte. Get down. Uh, the approach checklist. Approach checklist. Uh, fuel transfer. It's off. Tank auxiliary pump one and two. Are on. Standby PTU pumps. Are on. Hydraulic pressure quantity. Let's check. Caution warning panel. Just a second. Black. Cabin report. Is received. Road checklist completed. Okay, flaps 15, please. Flaps 15, speed is checked. So, sir, good evening, Ross. EZ511 with you at level 120, request for the client, please. Okay. In back course mode yet? Back course? Yeah. Whoops. Ja, hab. Nee. <lacht> Nochmal. Nein. Ja. War schon, war schon. Ah. So. Ähm. Kommt die nach vorne. Und Flaps 35. Flaps 35. Wann möchtest du die Landing Checklist? Äh, im Final. Gut. So, da kommt gleich Kaldo. Mm -hmm. I have controls. Checked. in 6.5 dB, ne? Mhm. So drehen schon? Nein. Genau, doch, dann kannst du rechts auf 242 drehen. Achso, 6.5, okay, genau. Drehst du mir dann das Heading ein, bitte? Ja. Now? Swiss 7.5 Alpha Zulu. Okay, kannst du mich in Heading-Modus geben, bitte? Heading? Okay. Reporting established on localizer Swiss 75 Alpha Zulu. Gut, ab 9 DMI kannst du dann schon langsam Left Turn dann beginnen. Mhm. Ice Detection ignorieren oder soll ich es anmachen? Ja, mach an. Mach mal Final Runde da aus. Genau. Hoffe ich. Bis 9 oder 8? Ne, jetzt sind wir 8, ne? 8.2 Mr. Radar, uh, read the Elevate 70 Alpha Flight Level 110, Climbing Flight Level 120 1000 to go Direct D Checked Achtung Speed, weil bei Ice Protection, obwohl du ja Autopilot ist eh draußen alles gut Cool Ich drehe dir das Heading nach Mhm, danke. This radar moving right here for Alpha descending altitude to flight level 2. Muss da nur die 6000 noch halten. Ja, ja. Wer hat das versucht? Kleine Voraussatz, this radar identified, cleared relax one Alpha arrival. Ich denke, das ist ja wohl von hoch. Wir halten es schwierig. Soll ich dir die Navsource umdrehen? Ich bin auf alles eins. Ah, sorry. Ja. <lacht> Achtung, Speed. 
Ich schmeiß Ice Protection, äh, Detection gleich raus. Und Level 130 ist zu fast, äh, easy zu fast. Ist das der Stick Shaker, der immer angeht? Ja, 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 das ist wegen, wegen äh, Ice Detection. Das, dann gehen die Speeds sehr hoch. Okay. Ich, komisch, bei mir okay. ist, ich bin aber aus dem roten Band raus. Ich bin aus dem roten Band raus, das ist komisch. Okay, jetzt. Okay, Flight Director, so Standby bitte. Standby. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 135.251. 
Ähm, ja, Lights, bitte. Lights? <lacht> ja, toll. <lacht> toll, sorry. <lacht> Clean up. Okay. <lacht> oh mein Gott. Cool. Das war besser das letztes Mal. Was sagt dein lustiges Landing Tool? Hatte ich nicht an. Ah oh shit, ich hätte es eigentlich nicht an. Äh, gibt's da eine. Nee, wir müssen Backtrack machen. Ja, aber gibt's eine. Karte. Eigentlich ja, laut Karte. Aber ich sehe hier Auf der auch linken nichts. Seite, ne? Ja, okay. Das, nee, das muss da vorne sein. <lacht> aber das müssen wir dann äh, requesten, ne? Ich denke, ja. So, ist 7 Alpha Zulu Request Taxi via Backtrack. 7 Alpha Zulu Backtrack approved Taxi to Stand of Your Choice. Backtrack approved Stand of Choice with 7 Alpha Zulu, danke. Okay. <coughs> Also du kannst dann die erste ra raus, das ist Zulu, und dann kommen wir direkt zum Apron. Okay. Das Domlight wieder anmachen und das Taxi-Light und für die Landing Guides dann noch aus und den Rest vom, vom After Landing Flow. Thank you. Möchtest du die APU? Ähm, ne, wir nehmen die GPU, oder? Ja. Fürs Deboarding wird sein. Oh Mann, oh Mann, hier raus, ne? Das ist Zulu, Zulu genau. Oh, der ist eng, ein bisschen weiter vor. Bei mir steht zwar, dass da ein Taxiway ist, cool. aber bei mir ist das Wiese. Okay, ich habe hier einen kleinen Taxiway. Okay. Hast du die Szenerie? Eigentlich ja. Aber manchmal beißt ja. sich das mit, mit Orbex und sowas. Okay. Mmh. Oh, hier ist alles voll. <lacht> Geil, wir haben es nach Lugano geschafft. So. Das ist, du, wir texten jetzt im Gras, oder? Ja, so halb, halb. Okay. Halb links oder halb rechts? Also du bist genau richtig, aber links ist Gras, rechts ist Asphalt. Okay. Über 2 Stellung, ich jetzt das Räder, hallo, identified. So sieht da direkt Dijon, Delta, Juliet, Lima. Ich hoffe, du hast gestanden gleich. Alles voller, voller Fahrzeuge und, und, und ja, ja, Flugzeuge. Ja, ja, so das, so das <lacht> mit Static Traffic. Ich sehe gut Evening aus dem 567 Zulu in Bonn, aber die Sending. Okay, five, six, seven, hello, Okay, Oh, man, was denn? Also wenn es hier nicht so kalt wäre, wir würden der Schweiß rufen. <lacht> so. Äh, die After Landing Checklist haben wir gar nicht gemacht. Machen wir Mach mal jetzt. After Landing Checklist, Radar. Ist off. 
Control log. Is engaged. Beacon. Um, is red. Landing flare lights. Are off. Flaps. Are up. Transponder. Stand by. Tank aux auxiliary pump one and two. Are off. Flight taxi switch. Uh, is taxi. Ice <coughs> protection. Is off. Main bus tie. Tie. Your damper. Is off. APU. Is off. After landing check is completed. Okay, okay. Uh, die 30 Sekunden haben wir auch schon. Dann, ups. Das war ich. <lacht> Grab mal noch die GPU requesten. So, Geil, sind wir mitten in den Fahrzeugen geparkt. <lacht> Dann die Parking Checklist. Parking Checklist. External Lights. Parking Brake. Is set. Nose wheel steering. Is off. Standby PTU pumps. Are sind die off? Ja. Off. Power levers. Disc. Condition levers. Fuel off. External power APU. External power is on, APU is off. Transponder. Uh, stand by. Pleats. Are uh, mid and off. Seatbelt sign. Is off. Ice protection windshield. All off. Um, batteries. Are off. Parking checklist completed. Okay. Magst du noch, sagst du jeweils auf Quenz noch Tschüss oder? Ähm? Äh, ja, kann ich machen. Also, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wie du es machst. Ich mache ja, das immer, ich mach, wenn du Lust hast. Je nachdem, wie viel los ist, mache ich immer. Ja. <lacht> 135 Zulu, Swiss 755 Zulu on blocks. Schönen Abend, danke. Swiss 755 Zulu, thanks for the flight to Lugano. See you next time, bye bye. Ich melde mich ab, ne? Ja. Cool. Dann. Linear Aircraft Checklist, wollen wir sie noch kurz machen? Klar. Wahrscheinlich eh der last flight of the day hier. Parking, leaving aircraft checklist, parking brake. Is set. External lights. Ja, Logo geht an, äh, uh, Logo geht aus, Post bleibt an. Emergency lights. Off. Research fan. Off. Ice protection. Is off. <laughs> ah, this geht. Is off. <laughs> <lacht> Was denn? FMS Arctu? <lacht> Warte mal, äh, bevor wir im Arctu spielen. Was haben wir? 19.25 bis 19.35 30 Minuten hat der Flug gedauert. Ja. Also es hat sich stark angefühlt, die Jahre meines Lebens. <lacht> so schlimm. Äh, das habe ich gedacht. Nee, aber okay, es war halt intens nach dem letzten Mal. Der Final ist schon, also den Final mit dem Level Off in der Mitte und dem Raw Data Approach, der ist schon äh, cool. Anspruchsvoll. Also den, also, was den ich, ich nicht so aus, aus meinem Ärmel. Nee, aber war super. 
Also hier steht Trip Fuel 615 geplant und 32 Minuten. Wir haben weniger verbraucht und cool. waren ein bisschen schneller. Ja, wir hatten viel Rückenwind auf dem Weg. Auch ja. Gesehen. Das cool. war Average Wind Component, Tailwind, 6 Knots. Waren aber, bei, wir waren bei 20 oder sowas, ne? Ja, ja. Ja. Große, über große Teile. Ja. Gut. Gut, dann geht es weiter. Ja, FMS. Ja, genau, das FMS sollten wir jetzt noch ausmachen. Ja. <lacht> Die Mr. Svans sind zu. Interior Lights gehen aus. External Power APU. Ähm, Moment, die Batteries erst wieder anmachen. External Power ist off, APU ist off. Batteries. <lacht> Off. Dome Light. Geht aus. Cool. Completed. So. Very nice. Könnt man schlecht. Noch kurz mal zwei Minuten Debriefing auf dem Stream machen, wenn ja. du möchtest. Ja. Weil ich glaube, es gibt nicht so viel zu debriefen. <lacht> ich glaube, wir haben diesmal vernünftig gebrieft vor dem Anflug. Ja. Und einen, einen guten Plan gemacht. Genau. Ähm, und den auch eingehalten. <lacht> ähm, genau, wo ich ein bisschen geschwommen bin, war glaube ich mit dem Break-Off nach rechts. War ein bisschen spät, aber sonst gut. Ja, genau, den habe ich äh, nicht ganz, den hatte ich nicht sehr vom Schirm. Ich war da so beschäftigt mit Heading und Backhorse. Genau, aber, <lacht> ah, genau das Backhorse-Ding. Ne? Ich habe gesagt, okay, also ich bin Backhorse und habe ihn gedrückt. Da hatte ich ihn gedrückt. Das war als Ansage gedacht, du hast es als Anweisung verstanden. Das war irgendwie ja, ja, genau. Missverständnis. Und dann, dann war irgendwie äh, Wing Leveled oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Genau, also wenn du ihn aus dem, aus dem ähm, Lateralmodus rausnimmst, dann geht er immer in Wings Level. Ja, keine Ahnung, da hatten wir beide irgendwie gedrückt. Ja, und ich glaube, das, das Spiel haben wir zweimal gemacht, wo beide zweimal gedrückt haben. Okay, ähm, wie, wie macht man das am, äh, noch besser? Also, dass ich genau weiß, dass du das machst. Ich fummel dir am besten gar nicht im Autopiloten rum, oder? Oder wenn dann nur übers Heading Select? Äh, ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo der Autopilot halt noch an war. Ähm, das heißt, äh, ich weiß nicht, also an der Stelle, wo ich, also wo ich manuell fliege, bin ich natürlich froh, wenn ich nur sagen muss, was ich mag. Ja. Ähm, und dann nur fliegen kann. Ähm, und da, wo der Autyp noch an ist, da drücke ich lieber selber dann. Ja, gut. Vielleicht, weiß ich nicht, weil dann fliege ich das Flugzeug und, und du überwachst und guckst, ob was schief läuft. Das wäre ja so die Aufteilung, ne? Ja. Ähm, aber das ist okay, das ist natürlich nur ein Problem, ein Problem, das du exklusiv im Simulator hast, weil ähm, im echten Flieger siehst du ja, wenn der andere den Finger auf dem Knopf hat. Ne? Ja, klar. Okay, also, ähm, der, der war ein bisschen spät, hauptsächlich, weil ich ihn einfach verpasst habe ähm, und den, den DMI nicht im Kopf hatte und da hinter dem Flugzeug ein bisschen her bin. Aber im Turn ja. lief es dann besser, weil ich dann wusste, okay, ich muss nach rechts. Du hast mir das Heading schön gesetzt ähm, und ich hatte mir diesmal tatsächlich gemerkt, dass bei 9 DMI ich nach links drehen muss. Das heißt, das war alles viel entspannter und ähm, also ich zumindest habe ich mehr vor dem Flugzeug als hinter dem Flugzeug gefühlt. Ja, cool. Ähm, Genau, dann die Linkskurve, was ich ein bisschen schwierig fand, war das Höhe, Höhe halten, die 6000 da von oben nach unten, mhm. Level off mit den Klappen 35 und den Speed ja. schon sehr niedrig. Äh, das ist ein, ist ein, also fand ich ein schwieriges Manöver. Hat aber ganz gut geklappt, glaube ich, hauptsächlich, weil wir schon beim Reindrehen, also am Ende vom Drehen quasi schon praktisch auf Pinik waren. Das heißt, der Procedure Turn hat, hat ziemlich genau so geklappt, wie er da auf der Karte gemalt ist, glaube ich. Ja. Mhm. Und dann, naja gut, der Descent, das war ein bisschen fies, weil ich so weit über den Guide gekommen bin. Ähm, Haben mir aber diesmal viel Mühe gegeben, tatsächlich im Primary Flight Display gut zu gucken. Und nicht irgendwie, also, 
Weil das habe ich, glaube ich, als ich das Video geguckt habe, das letzte Mal ist mir der Fehler auch aufgefallen, dass ich viel zu sehr auf die Glide Slope Localizer und den HSI geguckt habe, statt tatsächlich aufs Primary Flight Display. Okay. Weil der eigentliche, eigentlich sollst du ja immer nur aufs Primary Flight Display gucken und dann den Scan machen nach rechts und unten. Also kurz rechts gucken und dann wieder in die Mitte und kurz runter gucken, dann wieder in die Mitte, kurz rechts gucken, dann wieder in die Mitte und so weiter und so weiter. Ähm, und nicht, nicht die ganze Zeit gleich zu hoch, zu hoch, zu hoch und dann guckst du nach links und dann sind die 10 Grad äh, nach links und bist schon rausgedreht, äh, bis du es dann gemerkt hast. Ja. Also es hat einigermaßen gepasst, glaube ich. Also es war zumindest besser als letztes Mal. Ähm, und die Landung, okay, die war ein bisschen hart. Ähm, und diese Piste kommt mir einfach unglaublich kurz vor. Also es, ich war da dann schon im Max Reverse, also viel Flair. Raum kann Wie? man sich nicht leisten. Äh, ja, und mhm. äh, die äh, Speed ist halt ziemlich runtergegangen. Ne? Eigentlich hält man die auch ja. immer, soweit ich das weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Steep Approach ja. anders ist. Ähm, wie scannst du die Piste, wenn du landest? Also guckst du auf den Aufsetzpunkt naja, oder guckst du nach hinten? Nee, ich gucke auf den... Also jetzt ist so gemacht. Ähm, ich habe vor die Piste geguckt auf den... Ähm, ach, wie heißt der Punkt? Der Punkt, der sich nicht bewegt. Ne? Die visuelle Referenz. Also das einen Punkt, der liegt vor der Piste, also auf deiner Seite, zu uns gewandt, vor der Piste. Ja. Wenn du auf den guckst, dann bewegt sich der nicht quasi auf deiner, auf der Cockpitscheibe und alles andere wird um ihn rum größer, quasi der Fluchtpunkt. Dann heißt okay, da schlägst du auf, wenn du den Pfad weitermachst. Und auf den habe ah, ich geguckt. Okay, weil ich, ich habe das mal irgendwie so gehört, dass man dann, ähm, dass das, wenn man auf den Aufsetzpunkt guckt, also weißt du, vorne auf die Piste, dass einem das ziemlich... Also schneller näher kommt, als es in der, in der Wirklichkeit ist und dass man dann eher okay. das Ende der Piste scannen sollte, je näher mhm. man äh, rankommt. Vielleicht kriegt man da nicht so eine, so eine Panik und denkt irgendwie, also ich weiß nicht, kann man nee, mal, kannst also du bei, mal bei probieren. Bei mir war es jetzt eher umgekehrt. Ja, bei mir war es jetzt eher umgekehrt. Ich hatte ein bisschen weiter draußen, hatte ich aufs Ende der Piste geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, wie kurz, oh mein Gott, wie kurz. Und da habe ich gedacht, okay, äh, das, das darf ich nicht machen, weil ich ziehe dann automatisch hoch oder drück ja. runter oder irgendwas und dann wird das Ganze so wobbly und instabil. Und wenn du, also das ist okay, das ist das, was ich jetzt der VFR-Fliegerei im echten Flieger gelernt habe. Wenn du auf diesen Punkt guckst, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Da heißt irgendwie der in so Namen. Quasi die Landschaft sich von weg bewegt, perspektivisch. Mhm. Ähm, das ist der Punkt, den du fixieren sollst. Und der sollte sich nicht bewegen. Und dann hast du einen stabilen Approach, weil dann dein äh, Gleitwinkel gleich bleibt. Der muss natürlich vor der Piste liegen, weil dann flärst du und dann bist du auf der Piste. Okay. Weil wenn, wenn du quasi auf die Piste guckst, ne, die ändert sich perspektivisch, weil du ja mit dem, mit dem Gleitslope vor die Piste zielst. Mhm. Das heißt, die Piste, die ändert sich gerade am Ende, ändert die sich langsam im Winkel. Ja. Ähm, und das, das versuchst du dann gleich zu behalten und dann machst du einen un unstabilen Gleit. Okay. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt, so gegen Ende, aber ich weiß nicht, das Flaren ist halt, ist halt tricky, weil wenn du ein bisschen zu hoch flärst, dann reicht dir die Piste nicht und wenn du zu tief flärst, dann passiert das gleiche wie letztes Mal. Mhm. Also das, das fand ich jetzt so schwierig, aber ich glaube, es, es war viel Glück dabei, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen erwischt, obwohl es schon eine recht rumpelige Landung war. Aber okay, bei, bei der Piste würdest du, glaube ich, das eine war total gut. weiche Landung nicht vermuten, das war der, nicht machen wollen. Das war der zweite Flug nach Lugano <lacht> und der dritte oder vierte Flug, den wir zusammen gemacht haben hier, dafür war es doch super. <lacht> ja, war ganz okay. Das nächste Mal requesten wir einen, ähm, einen Circling Approach. Ein Circling, hier. oh Gott, ja. Also, super. du kannst mal gucken, in der AIP, die habe ich da auch dran gehangen von Lugano. Das ja, ist die dieses ja, große Dokument, genau. Da steht unter äh, Require, also da steht unter ATC ähm, Requirements Overview. Da stehen die IFR Approaches und da ist aufgeführt. Also erstmal, was die Piloten für eine Qualifikation wohl brauchen. Und mhm. so wie ich das verstehe, sind das, die sind hier so zusammengefasst. Also und dann verstehe ich das so, dass du, also da siehst du, welchen äh, Standard-Approach du mit welchem Circling fliegen kannst. Also zumindest verstehe ich das so. Weil wir das da vorhin hatten, das Problem. Moment, ich bin bei den Sits. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Oder 119. 117, 118, 1. Ah, Requirements. Oh, ja, ja da habe ich Okay. Also, das verstehe ich zumindest so. Dass du ja, den, den 
den IGS-Approach zum Beispiel ähm, nie vor einem Circling zu fliegen hast, also wenn das Circling dann entweder diesen Localizer DME Lima oder Localizer mhm. DME Hotel und den Lima scheinbar nur mit dem, mit dem Circling Charlie oder das Circling, äh, das Localizer DME Hotel mit beiden Circlings. So verstehe ich das zumindest. Ah ja, okay. Moment. I for Approach and Landing. I for Departure. <clears throat> ah, ja, genau. Okay. Circling Charlie with Contingency. Auch die mit Lima. Okay. Das ist sehr verwirrend, was da steht. Mm. Hotel Foxtrot. Okay. Muss aber auch hm. nicht sein, vielleicht. Aber so zumindest verstehe ich das so. Okay, ja, müsste man sich nochmal angucken. Sag mal, die Papis? Oh, das ja. Das auch komisch. Okay, laut Karte soll es zwei Papis geben, ne? Ein 4,17 und ein 6 Grad Papi. Aber in der, in der Szenerie ist natürlich nur eins. Das war <lacht> bestimmt das 6 Grad Papi. Ähm. Ja, aber das schneidest du ja dann von oben an. Das ist echt komisch. Und man hat das... Schade. Ja. Das, äh... Im Eiflasshoft ist leider die Dings nicht drin. Die Papi, der Papi-Winkel. Na gut. Ja, aber das Papi, das war ein bisschen komisch, weil ich war jetzt mit vier Roten dabei am Ende. Ähm, oder? Ähm, also Short Final war mit viermal Rot, wenn äh, ich mich recht erinnere. Äh, ja, kann sein, aber ich fand es äh, gar nicht so tragisch, dass man dann ein bisschen unter nee. den Kleid geht. Und das war ja trotzdem relativ hart. Also war in Ordnung. Eben, also... Zwei Rot, zwei Weiß, willst du mit dem Papi nicht fliegen? Das setzt du auch irgendwo in der Mitte der Piste auf, ja. wenn du den lang flairst. Also, hm, na gut. Also okay, merken, lieber, lieber unter dem, unter dem Papi fliegen. Ja. Also das Papi ist auch auf 6 Grad, aber der, äh, der IGS-Approach ist höher, ne? Der ist 6,65. Ja. Das heißt, die, die passen nicht genau zusammen. Du schneidest dann das, das Papi quasi, musst du nochmal den den Winkel dann noch mal ein bisschen flacher machen, aber das habe ich jetzt so nicht gesehen. Mit der Szenerie zumindest nicht. Also, hm. also hier steht nur unter Papi Runway 01 uh, The use of uh, um, 6 Grad Papi on Runway 01 is limited to certified aircrafts and to flight crews qualified for steep approach and landing of 6 Grad oder high, uh, höher. 6 Grad Papi Runway 01 will only be in use for IFR Traffic Performing and IGS Approach. Ja, das wäre uns, ne? Ja, for... Wobei, for, ja. hier in der IGS-Karte steht Papi's Warning, Papi set to 6 degrees. Use Papi System only after passing DME3 ILU. Ah. Do not undershoot Papi Glide Path two to trees <laughs> below approach path. Uh, ja. Ups, upsi lala. <laughs> Ja, die, haben, die Lichter waren ja aus, das heißt, die haben wir jetzt nicht gesehen, diese Bäume. <lacht> ja, gut. Na, okay. Ah, gut. Das ja. sollten wir nochmal machen. Ja. Aber an der Stelle würde ich sagen, lass uns doch mal den Stream ausmachen. Ja. Äh, jetzt haben wir ein schönes Debriefing gemacht. Und dann können wir auch gucken, was wir da noch machen. <lacht>